हेलो फ्रेंड्स वेलकम वेलकम टू माय चैनल बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल आयुष राडी के ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के 56th एपिसोड में और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो देखो यार यहाँ पे मैंने दो क्वेश्चन लिया है फिजिक्स का यहाँ पर हमारे पास में कोलिजन वाले चैप्टर से सेंटर ऑफ मास कोलिजन वाले चैप्टर से जे एडवांस दो में क्वेश्चन आया है ये वाला और फिर इसके पीछे मैंने क्वेश्चन लिया है जे एडवांस टू थाउजेंड का क्वेश्चन आया है ये भी थोड़ा बहुत कोलिजन वगैरह से रिलेटेड है देखते हैं इन दोनों क्वेश्चन में हम लोग कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना तो नहीं देखेंगे बेसिकली यहाँ पर हम लोग देखेंगे तुक्का कैसे मारते हैं इंटेलिजेंट गेसिंग कैसे लगाते हैं अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हो या आपको जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करना हो या फिर आप सॉल्व कर चुके आपको कन्फर्म करना हो कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं है ठीक है ना काफी टाइम ये सब चीजें काम आती है टेक्निक्स आती है बट तुक्का लगाने से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप लोग सीधे सीधे कोई भी ऑप्शन मार्क कर दो बिना देखे तुक्का आपको सोच समझ के मारना पड़ता है ये बात भी आप हमेशा ध्यान रखना अ पार्टिकल ऑफ मास एम इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड विद एन इनिशियल स्पीड यू नॉट एट एन एंगल अल्फा विद हॉर्जोटल ठीक है भैया आपके पास में क्या हो रहा है कुछ यहाँ पर इस तरीके का केस बन रहा है ये आपके पास में भैया कुछ स्पीड हो रही है यू नॉट ये आपके पास में एंगल निकल के आता है अल्फा एट द हाइस्ट पॉइंट ऑफ इट प्रोजेक्टर ये क्या हो रहा है प्रोजेक्टल मोशन कर रहा है और यहाँ पर जब यह हाइस्ट पॉइंट पर पहुंचता है तब क्या होता है आपको पता होता है कि इसका जो वर्टिकल कॉम्पोनेट है वेलॉसिटी है वो पूरा पूरा जीरो हो जाता है हॉर्जोटल कॉम्पोनेट जो वेलॉसिटी होता है वो कितना निकल के आता है यू नॉट इन टू कॉस अल्फा ठीक है अब यहाँ पर आते हैं यूनिट इन टू कॉस अल्फा बट हम लोग एक्चुअल तरीके से सॉल्व नहीं कर रहे हम लोग क्या करेंगे ट्रिक वगैरह लगाएंगे इट मेक्स अ कम्प्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन क्या हो रहा है हाइस्ट पॉइंट में क्या हो रहा है इट मेक्स अ कम्प्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन कम्प्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन विद अनदर आइडेंटिकल पार्टिकल विच वॉज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड विद द सेम इनिशियल स्पीड यू नॉट क्या हो रहा है सोचो यहाँ से क्या हो रहा है ना किसी एक स्पीड यूनॉट से एक पार्टिकल को छोड़ा जा रहा है वो जाके उसको हिट कर रहा है उसी पॉइंट पर जब वो अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंच रहा है मतलब क्या हो रहा है यहां से यहां पहुंच रहा है और ये वाला पार्टिकल यहां से यहां पहुंच रहा है दोनों क्या कर रहा है कोलिजन कर रहा है इस टॉप मोस्ट पॉइंट पर अब क्या हो रहा है ये जो कोलिजन हो रहा है ये इन इलास्टिक कोलिजन है इलास्टिक मतलब क्या हो गया अब ये दोनों एक साथ मूव करेंगे आगे आगे जैसे भी जाएंगे ये दोनों चिपक के जाएंगे एक साथ ठीक है तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच तो है यहां पर लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ जो सेपरेशन होने वाला है वो यहां पर जीरो होने वाला है इसको बोलते हैं इन इलास्टिक कोलिजन मैंने आपको कई बार पहले बता चुका है ठीक है अब क्या बोल रहा है एंगल दैट द कॉम्पोजिट सिस्टम अभी जो कॉम्पोजिट से दोनों एक साथ जब मूव करने लगेंगे तो ये जो सिस्टम है ये क्या एंगल बनाएगा हॉरिजोटल के साथ में इमीडिएटली आफ्टर द कोलिजन मतलब होगा क्या बेसिकली आपको मैं बताने का ट्राई करूं ये यहां पर क्या है इस देखो मैं ये वाला पार्टिकल क्या है इस तरफ जा रहा है ठीक है इस तरफ जा रहा है और जो ये वाला पार्टिकल नीचे से क्या हो रहा है ऊपर की तरफ जा रहा है ये हिट कर रहा है और ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये दोनों जब जुड़ जाएंगे तो आपको फील आ रहा है ना कि ये कुछ इस तरफ जाएंगे है ना हॉरिजोटल से कुछ एंगल बनाएंगे थीटा मान लो इस तरीके से अब आपको क्या करना है एक तो तरीका है कि आप एक्चुअली उसको सॉल्व करोगे कि भैया एक्स कंपोनेंट का वेलोसिटी जो कंपोनेंट सिस्टम है ये इस तरफ जाएगा तो जब इस तरफ जाएगा तो इसका एक्स का कंपोनेंट क्या है फिर वाई का कंपोनेंट क्या है फिर आपको टैन इनवर्स वगैरह लगाना पड़ेगा तो आपको थीटा वगैरह मिलेगा एक तो वो तरीका है ठीक है ओरिजिनल प्रोसेस जाली तरीका क्या है आप क्या करो ऑप्शंस को देखो ऑप्शंस में आपको दिख रहा है पाई बाई फोर पाई बाई फोर प्लस अल्फा पाई बाई फोर माइनस अल्फा पाई बाई टू अब आप अगर थोड़ा सा बुद्धि लगाओगे ना आपका माइंड क्या क्लिक करेगा कि भैया अल्फा को अगर हम लोग पाई बाई फोर लगाते हैं अल्फा को अगर हम लोग पाई बाई फोर बैठाते हैं मान लो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पाई बाई फोर प्लस पाई बाई फोर पाई बाई टू हो जाएगा ठीक है यहाँ पे पाई बाई फोर बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा ये जीरो हो जाएगा ठीक है और ये तो पाई बाई फोर है ये पाई बाई टू है अब अगर अल्फा को हम लोग पाई बाई फोर बैठाएंगे तो एक केस मान लो कि अल्फा हम लोग यहाँ पर फोर्टी डिग्री बैठा लिया पाई बाई फोर हम लोग फोर्टी फाइव डिग्री होता है तो क्या होगा सोच के देखना फील करके देखना अगर अल्फा को हम लोग पाई बाई फोर बैठा दें और ये जब यहाँ पर जाके हिट करेगा ये जब इस तरीके से जाके हिट करेगा तो ये क्या होगा कुछ इस तरफ जाने लगेगा कुछ थीटा होगा फील करके आ रहा है वो पाई बाई टू तो नहीं हो सकता ना आप फील करके देखो ये ये पाई बाई टू बोल रहा है ऑप्शन बी में तो ये तो नहीं हो सकता ऑप्शन सी में क्या बोल रहा है जीरो बोल रहा है मतलब इस तरफ ही चला गया ये भी नहीं हो सकता और ऑप्शन डी भी पाई बाई टू ही बोल रहा है तो बचा क्या ऑप्शन है वही करेक्ट आंसर होगा आपका काम हो गया आपको कुछ नहीं सॉल्व करना पड़ा सोच के देखो एक केस मैंने ले लिया पाई बाई फोर ठीक है वो जाके हिट कर रहा है ठीक है हिट करेगा नीचे से भी आएगा तो एक कॉम्पोनेंट इधर एक कॉम्पोनेंट इधर दोनों का रिजल्टेंट कहीं इधर मान लो कुछ इस तरीके से जाने लगेगा फील करके देख लो तो वो जीरो तो हो ही नहीं सकता थीटा और थीटा 90 भी नहीं हो सकता है ना क्योंकि एक कंपोनेंट वाई में है तो एक कंपोनेंट एक्स में भी तो है अगर सिर्फ वाई में कं
अब देखो तुक्का कैसे मारना है आपको मान लो आपको कुछ भी नहीं आता तुक्का कैसे मारोगे आप ऑप्शंस को देखोगे ऑप्शंस को जब देखोगे ना तो आपको दिखेगा कि अच्छा ये कर्व ऐसा है ये कर्व ऐसा है ये कर्व भी ऐसा है और ये कर्व ऐसा है मतलब ये दो बार आपको इस तरीके का जो शेप है ना ये शेप आपको दो बार दिख रहा है एक इस ऑप्शन में दिख रहा है और एक इस ऑप्शन में दिख रहा है मतलब ये दोनों क्या है कम प्रोबेबिलिटी इन दोनों के करेक्ट आंसर होने की ठीक है सेकेंड चीज क्या देखेंगे ये चीज देखेंगे जो डाउनवर्ड गिर रहा है ना जीरो पे बीच में ठीक है ये इधर गिर रहा है इधर गिर रहा है इधर गिर गिर रहा है जीरो पे ठीक है बीच में एक टाइम ऐसा आ रहा है जब इसकी जो कानेटिक एनर्जी वो जीरो हो रही है है ना और आपको भी कॉमन सेंस लगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ भी कोई एक पॉइंट ऐसा होगा ना जब कानेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी जब वो गिरेगा और रुकेगा फिर वापस ऊपर जाएगा है ना तो इसका मतलब क्या है प्रॉबिलिटी से क्या बोल सकते हैं ये वाला जो ऑप्शन है तो गलत लग रहा है कानेटिक एनर्जी जीरो हो ही नहीं रहा है तो इसको भी कर दिया एलिमिनेट बचा क्या ये ये एकदम करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा इसको मार्क करके आ जाओ आपको मार्क्स मिल जाएगा बिना कुछ सोचे समझे ठीक है अब अगर आपको थोड़ा और वेरीफाई भी करना तो आपको कंसेप्ट थोड़ा सा बता ही देता हूँ इस क्वेश्चन में हालांकि मैं ट्रिक्स एंड चीट कोड्स में कंसेप्ट ज़्यादा बताता नहीं हूँ और यहाँ पे मैं बता देता हूँ कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर आगे गिर रहा है तो क्या और कैनेटिक एनर्जी तो इंक्रीज हो रहा है ठीक है टाइम के साथ साथ इंक्रीज होगा ये ग्राफ ऐसा क्यों है क्योंकि ये टी स्क्वायर के प्रपोर्शनल में कैनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा क्यों क्योंकि कैनेटिक एनर्जी क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर और वी स्क्वायर क्या होता है v क्या होता है v इक्वल्स टू यू प्लस एटी यू कर क्या हो गया जीरो हो गया v इक्वल्स टू यू प्लस एटी में v कितना हो गया gt के बराबर हो गया एक्सेप्शन कितना है g के बराबर है है ना धरती का प्रकोप स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा g स्क्वायर t स्क्वायर हो जाएगा और हाफ एम वी स्क्वायर क्या होता है कानेटिक एनर्जी होता है तो k क्या हो गया टी स्क्वायर के प्रपोर्शनल हो गया इसीलिए ये वाला ग्राफ बना है स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहा है समझो इस चीज को ठीक है ना ये इस तरीके का कर बनेगा स्ट्रेट लाइन में टी स्क्वायर के प्रपोर्शनल कानेटिक एनर्जी ठीक है अब बात आता है कि भैया जीरो क्यों हुआ कानेटिक एनर्जी तो ये जब यहाँ के भिड़ता है ना यार तो ये एकदम से नहीं रुक जाता है है ना ये आके जब भिड़ता है आप सोचो ये आके भिड़ेगा तो एकदम से थोड़ी रुक जाएगा ये क्या होगा थोड़ा कंप्रेस होगा है ना कंप्रेस होकर थोड़ा मान लो आप इस तरीके का होगा थोड़ा दबेगा ये दबेगा फिर थोड़ा और दबेगा इस तरीके से आएगा है ना दबने के बाद फिर ये वापस उठेगा तो जिस प्रोसेस में वो कंप्रेस हो रहा था जिस टाइम पर कंप्रेस हो रहा था उसकी कुछ कानेटिक एनर्जी तो थी ना और जो कानेटिक एनर्जी थी वो धीरे धीरे क्या हुआ एकदम जीरो हो गया जब उसका कंप्रेस होने का कैपेसिटी खत्म हो गया उससे ज्यादा कंप्रेस नहीं हो सकता तब उसका कैंटिक एनर्जी जीरो हो गया और फिर वो वापस से ऊपर आया है ना फिर उसका कैंटिक एनर्जी क्या हुआ बढ़ा और फिर जब वो ऊपर की तरफ जा रहा था तो क्योंकि एक्सेलेशन उसके पास नीचे की तरफ है धरती का प्रकोप नीचे की तरफ है तो फिर उसका जो कैनेटिक एनर्जी था वो वापस धीरे धीरे कम होते होते वो टॉप मोस्ट क्वेश्चन में जाकर वापस से रुक गया कुछ इस तरीके का कॉन्सेप्ट है यार ठीक है ना तो ये चीज ध्यान रखना है अचानक से नहीं रुकता है है ना कंप्रेस होता है कुछ कंप्रेशन टेनिस बॉल है यहाँ पर ठीक है ना टेनिस बॉल थोड़ा नरम है मान लो तो आगे जब वो भिड़ेगा तो अचानक से नहीं रुकेगा भिड़ने के बाद में कुछ कंप्रेस होगा एकदम कंप्रेस होगा सरफेस के साथ में भिड़ के कंप्रेस होगा कंप्रेस होते होते उसकी जो कैनेटिक एनर्जी है कंप्रेस होते होते उसकी कैनेटिक एनर्जी पूरी जीरो पे पहुंचेगी और फिर वो वापस से बाउंस बैक करेगा ठीक है ना इसी तरीके से इन दोनों क्वेश्चंस में हम लोग तुक्का लगाते हैं जे एडवांस में कई बार ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ठीक है सोच समझ के तुक्का लगाना ऐसे ही नहीं कि अरा गरा कुछ भी मार लिया इंटेलिजेंट गैसिंग लगाना दिमाग से तुक्का लगाना तो आपको करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा बाकी तो बस यही बात है आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी आपने कुछ सीखा होगा आपने कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद है वीडियो देखने के लिए बने रहिए